ரஷ்யாவில் இடம்பெற்ற முப்பத்தி ஆறு மணி நேர ராணுவ புரட்சி உக்ரைன் யுத்தத்தில் மாபெரும் வெற்றிகளை ரஷ்யாவுக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருந்த வெங்க குரூப்பின் வெளியேற்றம் இராணுவ புரட்சிக்கு ரஷ்ய ராணுவத்தின் உயரதிகாரிகளை இரகசிய ஆதரவு வழங்கியதான குற்றச்சாட்டுகள் ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த சில பிரதேசங்களை நோக்கிய உக்ரைன் படைகளின் முன்னேற்றம் உக்ரைன் கடமுடையின் அண்மைக்கால காட்சிகள் ரஷ்யாவுக்கு சவால்கள் நிறைந்தவைகளாகவே இருந்து வருகின்றன இவைகள் அனைத்தும் ஒருபுறம் இருக்க ரஷ்யா தற்பொழுது எதிர்கொண்டு வருகின்ற மற்றொரு முக்கியமான சவால் பற்றி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அவசியம் பார்த்தாக வேண்டியிருக்கின்றது பலமான பாதுகாப்பு நிலைகளையும் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு வளையங்களையும் அமைத்தபடி முன்னேறி வரும் உக்ரைன் படைகளுக்கு சேதங்களை விளைவித்தபடி நின்று கொண்டிருக்கின்ற ரஷ்யா போர்க்களத்தை கடந்து எதிர்கொள்ள வேண்டிய அந்த முக்கிய சவால் உக்ரைன் யுத்தத்தில் ஒருவேளை ரஷ்யா வெற்றி பெற்றாலும் கூட வல்லரசு போட்டியில் ரஷ்யாவுக்கு பாரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்திவிட வல்லது என்று கூறுகின்றார்கள் சில சர்வதேச போரியல் ஆய்வாளர்கள் ரஷ்யா எதிர்கொண்டு வருகின்ற அந்த முக்கியமான சவால் பற்றித்தான் இன்றைய உண்மையின் தரிசனம் நிகழ்ச்சியில் நாம் சுருக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தை தொடர்ந்து உலகம் இரண்டு துருவங்களாக பிரிந்து காணப்பட்டது இரண்டாக பிரிந்து நின்ற உலகத்தின் ஒரு பிரிவு அமெரிக்காவின் ஆயுதங்களையும் மற்றிய பிரிவு சோவியத் ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தி வந்தன உலகின் பல நாடுகளுக்கும் இந்த இரண்டு நாடுகள் தான் பெரும்பாலான ஆயுதங்களை விற்பனை செய்து வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் உலகில் விற்பனை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களில் சுமார் ஐம்பது முதல் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமான ஆயுதங்களை இந்த இரண்டு தேசங்களும் தான் ஆக்கிரமித்திருந்தன மிகுதி பகுதிகளை பிரித்தானியா சீனா போன்ற நாடுகள் இட்டு நிரப்பிக் கொண்டிருந்தன ரஷ்யாவை பொறுத்தவரை முன்னாள் சோவியத் அங்கத்துவ நாடுகளும் இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளுமே ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களில் பெரும்பாலானவற்றை கொள்மனவு செய்து வந்தன நேட்டோ நாடுகள் ஜப்பான் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகள் தான் அமெரிக்காவிடம் இருந்து பிரதானமாக ஆயுதங்களை கொள்முனவு செய்து வந்த நாடுகள் அண்மை காலமாக அமெரிக்காவினதும் அதனது நட்பு நாடுகளினதும் பெருமளவிலான ஆயுதங்களை ஆசிய பசிபிக் நாடுகள் கொள்முனவு செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றன ஆஸ்திரேலியா தென்கொரியா தாய்வான் இந்தியா போன்ற நாடுகள் அமெரிக்க தரப்பிடம் இருந்து பலவிதமான ஆயுத தளபாடங்களை கொள்முனவு செய்ய ஆரம்பித்துள்ளன நவீன கால ஆயுத விற்பனை சந்தையை பொறுத்தவரையில் அமெரிக்கா ஆயுத விற்பனையில் தொடர்ந்து முன்னணியில் இருந்து வருகின்ற அதேவேளை ரஷ்யாவோ அதனது ஆயுத விற்பனையில் அண்மை காலமாக பல மடங்கு வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருகின்றது ஒரு நாட்டிற்கு ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வது என்பது பெருமனே நிதி சார்ந்த வியாபாரம் என்பதுடன் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு நின்று விடுவதில்லை மாறாக ஒரு நாட்டிற்கு ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் மறைமுகமாக அந்த நாட்டை ஆயுதங்களை விற்பனை செய்யும் நாட்டினால் கட்டுப்படுத்தவும் முடியும் என்பதுதான் இங்கு கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை உதாரணத்திற்கு ஒரு வல்லரசு நாட்டிடம் இருந்து யுத்த விமானங்களை ஒரு சிறிய நாடு கொள்வனவு செய்கின்றது என்று வைத்துக் கொண்டால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட விமானங்களுக்கான உதிரி பாகங்கள் அந்த விமானங்களில் பொருத்தப்படுகின்ற குண்டுகள் ஏவுகணிகள் விமானங்களின் தொழில்நுட்ப மேம்படுத்தல்கள் திருத்த வேலைகள் என்று அனைத்திற்குமே அந்த வல்லரசு நாடுகளில் தான் கொள்வனவு செய்கின்ற சிறிய நாடு தங்கியிருந்தாக வேண்டும் பாரிய ஆயுத தளவாடங்களை ஒரு வல்லரசிடம் இருந்து ஒரு சிறிய நாடு வாங்கிவிட்டால் பல வருடங்களுக்கு அந்த வல்லரசு தேசத்தின் தயவில் தான் அந்த சிறிய நாட்டின் போர் இயந்திரம் தங்கியிருந்தாக வேண்டும் அதனால் தான் தனது கொள்கையுடன் பொருந்தி போகின்ற நட்பு நாடுகளிடம் இருந்து மட்டுமே ஆயுதங்களை கொள்முனவு செய்வதை பல நாடுகளும் வலிமையாக கொண்டிருக்கின்றன ஆக ஆயுத விற்பனை என்பது வெறுமனே ஒரு வியாபாரம் என்பதை கடந்து ஒரு நாட்டை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு வகை போர் வியூகம் என்று கூறுகின்றார்கள் போரியல் தத்துவாசிரியர்கள் உதாரணத்திற்கு இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் இன்று நடைபெற்று வருகின்ற உக்ரைன் யுத்த வடிவத்தில் அது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவளிக்கின்றதோ இல்லையோ ரஷ்யாவை விட்டு உடனடியாக விலகி போக முடியாத ஒரு இக்கட்டில் அது சிக்கித் தவிக்கின்றது 
ஏனென்றால் கடந்த காலங்களில் இந்தியாவின் ஆயுத கொள்வடவுகளில் சுமார் எழுபது முதல் எண்பது வீதமான ஆயுத தளவாடங்களை அது ரஷ்யாவிடம் இருந்துதான் கொள்வடவு செய்திருந்தது அதாவது இந்தியா என்கின்ற ஒரு பிராந்திய வல்லரசின் ராணுவ இயந்திரம் முழுக்க முழுக்க ரஷ்யா என்கின்ற உலக வல்லரசிடம்தான் முழுவதுமாக தங்கியிருந்திருக்கின்றது ஒருவேளை ரஷ்யாவின் நடனுக்கு மாறாக இந்தியா நிலைப்பாடுகளுக்கும் ஒரு நிலை ஏற்பட்டுவிட்டால் இந்தியாவிடம் இருக்கும் ஆயுத தளவாடங்களுக்கான உதிரி பாகங்களை வழங்க முடியாது என்று ரஷ்யா கூறிவிடும் அயல் நாடுகளுடனான பாரிய எல்லை பிரச்சனைகளினால் இருமலையின் மீது நின்று கொண்டிருக்கின்ற இந்தியாவுக்கு அமெரிக்காவின் ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்வதை தவிர வேறு வழியே இல்லாமல் போய்விடும் அது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை உடனடியாக ஏற்படுத்தி விடுவதுடன் இந்தியா தனது அணிசேரா கொள்கையை உடைத்து கொண்டு அமெரிக்கா செய்கின்ற அத்தனை பஞ்சாயத்துகளுக்கும் துணை போயே ஆக வேண்டிய நிர்பந்தத்தையும் கூட உருவாக்கிவிடும் அதனால் தான் ஒரு நாடு மற்றொரு நாட்டிடம் இருந்து ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் இந்த நாட்டிடம் இருந்து ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்ய வேண்டும் அந்த நாட்டின் நிலைப்பாடு என்ன அந்த நாட்டிற்கும் தனது நாட்டிற்கும் இடையிலான எதிர்கால உறவு எத்தனை தூரம் காத்திரமானதாக இருக்கும் போன்ற விடயங்களை அடிப்படையாக வைத்து ஆயுத கொள்வனவு தொடர்பான முடிவினை நாடுகள் எடுப்பது வழக்கம் எனவே உலகின் வல்லரசு ஸ்தானத்தில் நாடுகள் நிலைத்து நிற்பது என்கின்ற விடயத்தில் அணுவாயுதங்களை வைத்திருப்பது பொருளாதார பலம் என்பனவற்றை கடந்து ஆயுதங்களை பல்வேறு நாடுகளுக்கும் விற்பனை செய்து அந்த நாடுகளின் ராணுவங்களை தனது ஆயுத விற்பனையில் கட்டுண்டு வைத்திருப்பதிலும் தங்கியிருக்கின்றது என்றுதான் கூற வேண்டும் அப்படி இருக்க ஆயுத விற்பனை விடயத்தில் ரஷ்யா தற்பொழுது மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்தித்து வருவதாக தரவுகள் சுட்டி காண்பிக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகள் வரை அமெரிக்காவும் சோவியத் ரஷ்யாவும் ஆயுத உற்பத்தி விடயத்திலும் ஆயுத விற்பனை விடயத்திலும் கிட்டத்தட்ட சமமாகவே இருந்து வந்த போதிலும் சோவியத் தொன்றியம் துண்டு துண்டாக சிதறியதை தொடர்ந்து ஆயுத விற்பனை விடயத்தில் அமெரிக்காவின் கரங்கள் கொஞ்சம் பலமடைய ஆரம்பித்தன இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டளவில் ரஷ்யாவின் ஆயுத விற்பனை அமெரிக்காவையும் விட முன்னேற்றமடைந்து காணப்பட்டது இந்தியா சீனா சிரியா போன்ற நாடுகளின் அதிக அளவிலான ஆயுத கொள்வனவுகள் ஆயுத வியாபார போட்டியில் ரஷ்யாவை முன்னிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் ஆயுத விற்பனை என்பது அமெரிக்காவையும் விட முன்னணியிலேயே நின்றிருந்தது ஏழு தசம் ஒன்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் பெருமதியான ஆயுதத்தை ரஷ்யா விற்பனை செய்திருந்த அதே வேளை அமெரிக்காவு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் ஏழு தசம் ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸ் பெருமதியிலான ஆயுதங்களை மாத்திரம்தான் சர்வதேச சந்தையில் விற்பனை செய்திருந்தது ஆனால் அண்மை காலமாக ரஷ்யாவின் ஆயுத விற்பனை என்பது படிப்படியாக வீழ்ச்சியடைய ஆரம்பித்து வருகிறது உதாரணத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏழு தசம் இரண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆயுதங்களை விற்பனை செய்த ரஷ்யா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெறும் ஐந்து தசம் ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆயுத விற்பனையை மாத்திரமே மேற்கொண்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் ஆயுத விற்பனை வெறும் மூன்று தசம் ஒன்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆக மாத்திரமே இருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் ஆயுத விற்பனை இரண்டு தசம் எட்டு ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இரண்டு தசம் எட்டு ரெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகவும் குறைவடைந்திருந்தது ரஷ்யா தற்பொழுது உக்ரைனில் மேற்கொண்டு வருகின்ற சிறப்பு ராணுவ நடவடிக்கை காரணமாக ஆயுத உற்பத்தி விடயத்தில் மிக மிக பின்தங்கிவிட்டுள்ள பாதகமான நிலைக்கே அது சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதேவேளை அமெரிக்காவின் ஆயுத வியாபாரம் என்பது அண்மை காலங்களில் என்றுமில்லாத அளவுக்கு உச்சம் தொட்டு வருகின்றது அமெரிக்காவின் ஆயுத விற்பனை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்தில் பத்து தசம் எட்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒன்பது தசம் நான்கு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு பதினோரு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகவும் இருந்துள்ளது அதாவது ரஷ்யாவின் ஆயுத வியாபாரம் பாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளை அமெரிக்காவின் ஆயுத விற்பனை படிப்படியாக உயர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஆயுத விற்பனையில் ரஷ்யா அமெரிக்காவை விடவும் மிகவும் பின்னோக்கி சென்று கொண்டிருப்பது மாத்திரமல்ல பிரான்சை விடவும் பின்தங்கிவிட்டுள்ளது என்பதுதான் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல 
ரஷ்யா வெறும் பத்து நாடுகளுக்கு மாத்திரம்தான் தற்பொழுது ஆயுதங்களை விற்பனை செய்து வருகின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆயுத விற்பனை என்பது விற்பனை ஒரு தேவைக்காக அல்லது ஒரு யுத்தத்திற்காக மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு வியாபாரம் கிடையாது மாறாக பெருடாபரிடம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நீண்டகால ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஒரு வியாபார சேற்பாடுகிறது குறிப்பிட்ட ஒரு வருடத்தில் ஆயுத விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகின்ற ஒரு நாட்டின் ஆயுத வியாபாரம் குறைபடுகின்றது என்றால் அந்த ஆயுத வியாபாரம் வேறொரு நாட்டிற்கு சென்று விட்டது என்பதுதான் பொருள் அதாவது அந்த நாட்டின் ஆயுத வியாபாரத்தை வேறொரு நாடு கைப்பற்றி விட்டது என்று அர்த்தம் இன்னும் குறிப்பாக கூறப்போனால் அந்த நாட்டின் செல்வாக்கில் இருந்த ஆயுதம் வாங்கும் நாடுகள் வேறொரு நாட்டின் செல்வாக்கின் கீழ் சென்று கொண்டிருக்கின்றது என்று அர்த்தம் அது மாத்திரமல்ல ஆயுத விற்பனை செய்யும் நாடு அதனது வியாபாரத்தை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இழந்துவிட்டால் அந்த வியாபாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது என்பது இலகுவான காரியம் கிடையாது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஆயுத விற்பனை விடயத்தில் மீட்குலக நாடுகளின் அணுகுமுறைகளை கொஞ்சம் ஆழமாக சென்று நோக்கினால் அவர்கள் தமது ஆயுத தளவாடங்களை சந்தைப்படுத்தும் முறைமைகள் உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும்படியாக இருக்கும் உதாரணத்திற்கு உக்ரைன் யுத்த கிழங்களை அமெரிக்காவும் மேற்குலகும் எப்படி தமது ஆயுதங்களின் காட்சிப்படுத்தும் கலங்களாக மாற்றியமைத்து வருகின்றன என்பதை கொஞ்சம் உற்று நோக்கினால் மாத்திரம்தான் உங்களால் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அமெரிக்காவின் ஹைமாஸ் ஏவுகணைகள் உக்ரைனில் நிகழ்த்தி காண்பித்திருந்த வெற்றிகளை தொடர்ந்து தற்பொழுது ஆஸ்திரேலியா தாய்வான் மற்றும் பூலன் போன்ற நாடுகள் ஹைமாஸ் ஏவுகணைகளை அமெரிக்காவிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்ய முன் வந்துள்ளன ரஷ்யாவின் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஹைபசானிக் மிசைல்ஸ் அதாவது இதனாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத ஹைபசானிக் ஏவுகணைகள் என்று கூறப்பட்டு வந்த ஹின்சால் ஹைபசானிக் மிசைல்ஸை அமெரிக்காவின் பேட்ரியட் வாழ் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகள் தடுத்து நிறுத்தியதை தொடர்ந்து உலகின் வியாபார சந்தையில் அமெரிக்காவின் பேட்ரியட் வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை செலுத்திகளுக்கு அதிக கேள்விகள் உருவாகிவிட்டுள்ளன பிரித்தானிய பிரெஞ்சு கூட்டு தயாரிப்பான ஸ்ட்ரூம் ஷேடோ ஏவுகணைகள் உக்ரைனில் நிகழ்த்தி காண்பித்திருந்த சாதனைகளைத் தொடர்ந்து ஸ்ட்ரூம் ஷேடோ ஏவுகணைகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான போட்டிகள் பல்வேறு நாடுகளிடையேயும் அதிகரிக்க ஆரம்பித்துள்ளன உக்ரைன் படைகளுக்கு அமெரிக்கா வழங்கியிருந்த அப்ராம்ஸ் யுத்த தாங்கிகள் களமுனைகளில் ஏற்படுத்தியிருந்த தாக்கத்தை தொடர்ந்து அமெரிக்காவிடம் இருந்து இருநூற்றி ஐம்பது அப்ராம்ஸ் யுத்த தாங்கிகளை வாங்குவதற்கான முடிவினை எடுத்துள்ளது போலந்த் மேற்குலக நாடுகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை வழங்குவதானால் அவர்கள் அதனை இரகசியமாக செய்யலாம் அல்லது அவர்கள் அனுப்பும் ஆயுதங்களின் விவரங்களை பெரிதாக வெளியிடாமல் கூட அதனை செய்துவிட முடியும் அப்படி ரகசியமாக ஆயுதங்களை வழங்கினால் அந்த ஆயுதங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடியதான தியார்படுத்தல்களை ரஷ்யா செய்ய மாட்டாது பலமான ஆயுதங்களை ரகசியமாக உக்ரைனுக்கு வழங்குவதனூடாக ரஷ்ய படைகளுக்கு அதிக சிதத்தை கூட ஏற்படுத்திவிடலாம் ஆனால் மேற்குலக நாடுகள் எதுவுமே அப்படி ரகசியமாக உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை வழங்குவதில்லை என்னென்ன ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு வழங்கப் போகின்றோம் என்பதான விவரங்களை ஆயுதங்களை வழங்குவதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பதாகவே பறை சாற்றி விடுவார்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளும் தாம் உக்ரைனுக்கு வழங்கி வருகின்ற ஆயுதங்களின் மோடல்கள் வரலாறு சீர்திறன் முதற்கொண்டு எத்தனை ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு வழங்குகின்றோம் அது களமுறைகளில் எப்படியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்பது வரை ரன்னிங் கொமெண்ட்ரி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆக மீட்குலக நாடுகள் தங்களுடைய ஆயுத சந்தைப்படுத்தல்களுக்கான ஒரு வகை பொருட்காட்சியாகவே உக்ரைன் களமுறைகளை பயன்படுத்தி வருகின்றன அதேவேளை உக்ரைன் கிழமொழிகளில் ரஷ்யா சந்தித்து வருகின்ற பின்னடைவுகள் ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களுக்கான கேள்வியை உலக அளவில் பெருமளவு பாதிப்பதாகவே அமைந்து வருகின்றது ஒரு பக்கம் ரஷ்யா களமொழிகளில் தனது இராணுவ தளவாடங்களை இழந்து வருகின்ற அதேவேளை உக்ரைன் களமொழிகளில் ரஷ்யா பெருமளவு ஆயுத தேவைகளுடன் நின்று கொண்டிருப்பதால் ரஷ்யா ஆயுதங்களை வழங்குவதற்காக ஒப்பந்தம் செய்துள்ள நாடுகளுக்கு குறித்த நேரத்தில் ஆயுதங்களை வழங்க முடியாத இக்கட்டிலும் ரஷ்யா சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது உக்ரைன் யுத்தம் ஆரம்பமாகி ஒரு மாதத்திற்குள்ளேயே ரஷ்யா இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான யுத்த தாங்கிகளை இழந்ததானது ரஷ்யாவின் யுத்த தாங்கிகள் பற்றிய நம்பகத்தன்மை உலக நாடுகளிடையே கேள்விக்குள்ளாகியுள்ளது 
ரஷ்யாவின் சுகாய் எஸ்யூ டுவெண்டி ஃபைவ் மற்றும் மிக்ரக போர் விமானங்களின் சீர்திறனற்ற தன்மை உக்ரைன் களமுனைகளில் வெளிப்பட்டு காணப்படுவதால் ரஷ்ய சண்டை விமானங்களை கொள்வனவு செய்வது பற்றி ரஷ்யாவின் நீச நாடுகள் கூட யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு சேர்பியா தனது ஆயுத கொள்வனவு விடயத்தில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து தொடர்ந்து ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்வது பற்றிய மறுபரிசீலனை ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று கடந்த நவம்பர் மாதம் அளவில் தெரிவித்திருந்தது உக்ரைனின் கிரிஷன் பிராந்தியத்தில் இருந்து ரஷ்ய படைகள் வெளியேறியதை காரணம் காண்பித்தே சேர்பிய அதிபர் அந்த கருத்தை வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ரஷ்யாவிடம் இருந்தே தனது ஆயுதங்கள் அத்தனையையும் கொள்வனவு செய்து வந்த ஆர்மேனியா உக்ரைன் யுத்தம் காரணமாக ரஷ்யாவினால் ஆயுத விநியோகங்களை செய்ய முடியாத நிலையை காரணம் காண்பித்து தற்பொழுது இந்தியாவிடம் இருந்து ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கான நகர்வுகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளது சீனா இனிமேல் ரஷ்யாவிடம் இருந்து விமான இயந்திரங்களை கொள்வனவு செய்ய போவதில்லை என்று அறிவித்ததுடன் ரஷ்யாவின் எஸ் யூ டுவெண்டி ஃபைவ் யுத்த விமானங்களுக்கான இயந்திரங்களை தானே தயாரிக்கப் போவதாகவும் அறிவித்துள்ளது இந்தியாவுக்கான ரஷ்யாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி நான்கு பில்லியன் டாலர்ஸில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒன்று தசம் மூன்று பில்லியன் டாலர்ஸாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது அதேபோன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இரண்டு பில்லியன் டாலர்ஸாக இருந்த சீனாவுக்கான ரஷ்யாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி தற்பொழுது வெறும் எழுநூறு மில்லியன் டாலர்ஸாக குறைவடைந்துள்ளது இந்தியாவை பொறுத்தவரை அது தற்பொழுது ரஷ்யாவின் ஆயுத கொள்வனவில் தங்கியிருந்தாலும் மெது மெதுவாக அது ரஷ்யாவை கைவிட்டு மேற்குலகை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது என்பதே உண்மையாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை ஒரு சிறிய கைத்துப்பாக்கியை கூட அமெரிக்காவிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்யாத இந்தியா தற்பொழுது வருடம் ஒன்றிற்கு சுமார் மூன்று தசம் நான்கு பில்லியன் டாலர்ஸ் பருவதியான ஆயுதங்களை அமெரிக்காவிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு செயலாளர் லாய்ட் ஆஸ்ட்ரின் இந்தியாவுக்கு மேற்கொண்டிருந்த விஜயம் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்காவுக்கு மேற்கொண்டிருந்த விஜயம் போன்றவற்றை தொடர்ந்து அடுத்து வருகின்ற வருடங்களில் இந்தியா அமெரிக்காவிடம் இருந்து பல பில்லியன் டாலர்ஸ் பெருமதியான ஆயுதங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பிரான்சின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் செபஸ்டியன் லெகோர்னோவின் இந்திய விஜயத்தை தொடர்ந்து பிரான்சிடம் இருந்து விமானங்கள் உட்பட ஈரானமான போர் தடபாடங்களை இந்தியா கொள்வனவு செய்வதற்கான ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது அதேபோன்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இஸ்ரேலின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் பென்னி கென்ஸ் இந்தியாவுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து தனது ஆயுத தேவையின் பதிமூன்று சதவீதமான ஆயுதங்களை இஸ்ரேலிடம் இருந்து இந்தியா கொள்வனவு செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டது ஆக ரஷ்யா உலகின் ஆயுத சந்தையை மிக மிக வேகமாக இழந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆயுத சந்தையை இழப்பது என்பது ரஷ்யா தனது நட்பு நாடுகளை இழப்பதற்கு சமன் ஏனென்றால் ரஷ்யாவால் விடப்படுகின்ற வெற்றிடம் ரஷ்யாவின் எதிரிகளால் நிரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன உக்ரைன் களமுறைகளை கடந்து ரஷ்யா தற்பொழுது எதிர்கொண்டு வருகின்ற மற்றொரு சவால் இது என்றுதான் கூற வேண்டும் 